Hello everybody, we're here during Design Week with Design Speaking and Michelangelo Pistoletto on the rooftop of Super Studio. How are you doing Michelangelo? Tutto bene? Very well, yes. Grazie. That sounds great. So tell me more about this project between nature and the city. Se mi può spiegare un po' questo progetto tra la natura e la città? La natura l'abbiamo lasciata indietro nel tempo e siamo passati al mondo di una civiltà artificiale. Questa civiltà artificiale ci ha portato avanti, ma in un altro senso ci ha anche portati a dei grandi problemi, a delle grandi crisi proprio di trasformazione negativa verso il pianeta stesso. Il terzo, il terzo paradiso, il terzo stadio, eh, consiste nel mettere insieme la natura e l'artificio, dunque la scienza e la tecnologia che ridanno vita alla natura. Questo è il terzo paradiso. So what Michelangelo is saying that we totally forget about the nature, we are not taking care anymore of it. So, yes, we have been going around, going up, um, having through a lot of difficulties with this artificial world, working together with this technology and everything, but we totally forget thinking about what the nature uh, can hold, can help, Uh, for our city, for our humanity. So the third paradise is actually the um, uh, symbiosis between what is the city and what can be the nature to help together, to grow together um, for a better world. So tell me, Michelangelo, how did you start it? Uh, which ideas did you come up with um, to do something different for this third paradise? Quali sono state le idee per trasformare questo mondo in un terzo paradiso? Io, il mio committente è l'umanità in crisi e quindi eh, penso che l'arte si debba occupare di utilizzare la sua libertà per trasformarla in responsabilità e allora arte un, unisce responsabilità e libertà in, questo, in questa capacità di creare una terza situazione che è la condizione nuova che l'umanità vuole avere per sé e vuole sviluppare. So actually we are combining through art, liberty, freedom and also responsibility to work together and to find a solution for this uh, third world, for this third phase that we do have right now. So um, I'm quite amazed to see here on this rooftop of Super Studio something really different of what we actually normally say uh, with this amazing garden where grow up vegetables, fruit, if I'm not mistaken. Ci racconti un po' rispetto a questa terrazza che sta qua sopra al Super Studio dove crescono anche delle verdure e la frutta. Sì, abbiamo creato un giardino dove nascono le verdure, ma oggi per esempio è cominciato il, il, la semina eh, del riso e il riso ci serve per mangiare e poi abbiamo davanti a noi una costruzione che è fatta di paglia, la paglia del riso, quindi il riso diventa anche elemento da costruzione e poi ci sono degli oggetti realizzati con la lolla del riso che è un'altra pellicola che sta intorno al chicco del riso con il quale si fanno gli oggetti che sostituiscono la plastica dunque eh, la tecnologia e la scienza eh, portano alla natura nuove possibilità So actually what is interesting, I thought it was just only about maybe a garden, vegetables, fruit, but it's not only about that. For example, they started today putting also um, uh, a place so that rice could grow up. So the rice is not only helping to be something like food, but it's also helping to build constructions or um, the cellular that is around the rice can help to build uh, design furniture and everything. So it's really about a world that can be uh, helpful to the nature, but the nature mostly can be helpful to our, to, uh, to us human. Thank you very much, Milkilanjo. Grazie mille. Grazie.